ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக நூறு சதவிகிதம் இயற்கையான முறையில் கண்மை அதாவது காஜல் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அந்த அளவுக்கு சேஃப்டியும் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு விதத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டுதுனா சட்டுன்னு அழியும் இன்னும் ஒன்று தண்ணி பட்டால் அழியாது அதாவது வாட்ரு ப்ரூஃபு இது இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு நான் இன்னைக்கு மூணு அகல் விளக்கு எடுத்துருக்கா மண் விளக்காக பார்த்து பயன்படுத்துங்க இப்போ இதில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது ஆமணிக்கெண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா விளக்கெண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் இதில் நல்ல ஒரு சுத்தமான திரியாக வந்து பார்த்து சேர்த்துங்க நல்ல திக்கான திரியாக பார்த்து சேர்த்துக்குங்க இதே மாதிரியே நான் மூணு விளக்குமே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த விளக்கை நம்ம முக்கோண ஷேப்பில் வச்சிடலாம் அதாவது இந்த மாதிரி இப்போ இந்த விளக்கை நம்ம வந்து ஏற்றிடலாம் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு மூணு கிளாஸ் எடுத்துருக்கா மூணு கிளாஸுமே ஈக்குவல் சைஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துங்க அதையும் இந்த விளக்குக்கு நடுவில் இப்படி வச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து தான் ஈரம் இல்லாத ஒரு சுத்தமான தட்டு ஒன்று எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த தட்டை இந்த விளக்கு மேலே அந்த தீபம் நல்லா படுற மாதிரி கவுத்து போட்ட மாதிரி வச்சுருங்க இது சரியாக ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த கறி துகள்கள் நல்லா அந்த தட்டில் படி ஆரம்பிக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு விஷயத்த ரெடி பண்ணிடலாம் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி கண்மை ரெடி பண்ணுறதுக்கு பி வேக்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேன் மெழுகுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பயன்படுத்துவாங்க அது வந்து இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் ஒரு பாதாம் பயிர் எடுத்துங்க இந்த மாதிரி சிசரால் பாதாம் பயிரை பிடிச்ச மாதிரி வச்சு ஸ்டவ்வில் காட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த பாதாம் பயிர் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்ல எரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பாதாம் பயிர் கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சு முடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு தட்டில் மாற்றிடுங்க அதை நல்லா அந்த கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சு முடிஞ்சுட்டு அதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க இது அப்படியே தனியாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து தான் இப்போ பாருங்கள் விளக்கும் நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே நல்லா சுடர் விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு தட்டு நல்லா சூடாக இருக்கும் அதனால் ஒரு இடிக்கையை பயன்படுத்தி எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கறி துகள்கள் அந்த தட்டு மேலே படிஞ்சிருக்கு இது தான் வந்து சார்கோல்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முழுக்க முழுக்க இயற்கை இதனால் நம்ம கண்ணுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது இது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நம்ம நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோம் இது ரெண்டுமே நம்ம கண்ணுக்கு நல்ல ஒரு குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் கண் பார்வையும் தெளிவடையத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஆர வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டலில் இல்லைனா ஒரு பவுலில் வந்து சேர்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் தள்ளி விட்டாலே போதும் ரொம்ப எளிதாக அழகாக வந்து அந்த பவுடர் வந்து இதில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து தான் அந்த பாதாம் பயிர் எரித்து வச்சோம் இல்லையா அதையும் ஒரு உரலில் போட்டு நல்ல நைஸான பவுடராக தட்டிட்டு அதையும் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கறி துகளோடு சேர்த்துட்டு ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலந்துக்குங்க அதுக்கடுத்து தான் நான் இன்றைக்கி சொன்னே ஏற்கனவே ரெண்டு மெத்தடில் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து வாட்ரு ப்ரூஃப் இன்னும் ஒன்று வந்து தண்ணி பட்டை அழியும் இப்போ ரெண்டு கண்டெய்னர் எடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்துருக்கா உங்ககிட்ட கிளாஸ் கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா சில்வர் கண்டெய்னர் எடுத்துங்க ஆனால் வந்து அதில் எந்த விதமான தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க இப்போ முதல்ல நம்ம தண்ணி பட்டா அழியாமல் இருக்கக்கூடிய வாட்ரு ப்ரூஃப் உள்ள காஜல் ரெடி பண்ணலாம் அதற்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து சுத்தமான பசு நெய்யாக பார்த்து பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த கறி துகள்கள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் அதாவது கேஸ்டர் ஆயில் ஆமணக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுங்க இதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கிற மாதிரின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கறி துகள்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து தான் நம்ம தண்ணி பட்டை அழியுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடரை வந்து சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது ஆமணக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கலந்துக்குங்க இது வந்து நம்ம எந்த விதமான நெய் அந்த மாதிரி கூட நம்ம இதில் சேர்க்கல அதனால் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் சூப்பராக இருக்கும் இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வெளியிலே நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே அப் டு ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் கறி தூகள் மட்டும் ரெடி பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ தேவைக்கேற்ப எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்துறது அதாவது தண்ணி பட்டை அழியுன்னு சொன்னோம் அது வந்து போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மெலிசாக அழகாக வந்
வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதுவும் எதுவும் எந்த விதமான காஸ்ட்லியான பொருட்களும் கிடையாது அதே சமயத்தில் முழுக்க முழுக்க இயற்கைன்றதுனால நமக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தாது இது கண்ணுக்காகவும் அதாவது கண்மையாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா வந்து ஐலைனராகவும் பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து புருவம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஐப்ரோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே கூட இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இதில் நம்ம விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புருவம் மேற்கொண்டு வளரவும் ஆரம்பிக்கும் நல்லா அடர்த்தியாக கருங்கருன்னு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அந்த உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிக